സോ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഗാന്ധി ജയന്തി വിശ്വസ അറിയിക്കുകയാണ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അധികം ഒരു വ്യക്തി മാത്രല്ല ഒരു ചരിത്രത്തിലെ ഒരു എന്താണ് യുഗപുരുഷൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലോട്ടുള്ള ഒരു ലെജൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഗാന്ധിയുടെ ചില ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ നമ്മള് സാധാരണ നമ്മൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ അവർ ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിലെല്ലാം ഒരു പക്ഷെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഗാന്ധി ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷനറി ആയിരുന്നു ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാള് എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഗാന്ധിയെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ ഗാന്ധി ഇസ് എ ലെച്ചൻസ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഈ ടോപ്പിക്ക് കുറഞ്ഞ നേരം ഗാന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് സോ ലെസ് ഗസ് സ്റ്റാർട്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ബയോഗ്രഫിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വെൻ വി സേ അബൌട്ട് ദ ബയോഗ്രഫി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗാന്ധി ഗുജറാത്തിലാണ് ജനിച്ചത് എന്നുള്ളത് സോ ഇറ്റ് വാസ് ഓൺ ഒക്ടോബർ സെക്കൻഡ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ പോർബന്ദർ ദാറ്റ് ഇസ് കത്തിയോർ റീജിയൻ ഓഫ് ഗുജറാത്ത് പിന്നീട് ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില സംഭവ വികാസങ്ങളെ കുറിച്ചും ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാള് എത്രമാത്രം വൃത്തിക്ക് അറിയണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ സോ ഹി സ്റ്റഡി ലോ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തുണ്ട് നിയമം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇന്ന് വി ഹാവ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ജോബ് ആൻഡ് ഓക്കുപേഷൻസ് റൈറ്റ് പലതും പലതിലും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോ അന്ന് ലോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഗാന്ധി ഇംഗ്ലണ്ടിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സംഭവം ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹി പ്രാക്ടീസ് ലോ ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഗാന്ധി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സേ ലൈക്ക് ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് ഗാന്ധി ജനിച്ചത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഗാന്ധി വാസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയും ഗാന്ധിയെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഗാന്ധിയെ ഗാന്ധിയാക്കി മാറ്റിയത് കാരണം ഗാന്ധിയുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം ഗാന്ധി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ആഫ്രിക്കയുടെ മണ്ണിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാ സോ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സംഭവമാണ് ഗാന്ധി ട്രാൻസിൽവാനി ഗാന്ധി ഫ്രം ദിസ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഹി ട്രാവൽ ടു ദിസ് റീജിയൻ ർഗ് ആൻഡ് ട്രെയിനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഗാന്ധിക്ക് ഒരു മോശ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു ഗാന്ധിയെ വെള്ളക്കാര് പുറത്താക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഗാന്ധി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസ് ആസ് വെൽ ആ ദിസ് ആഫ്രിക്കൻസ് ബൈ ദിസ് ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു തുടക്കം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അങ്ങനെ ഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ മുതൽക്കാണ് ഗാന്ധി തന്റെ ഒരു വിപ്ലവത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു സോഷ്യൽ ആൻഡ് വാട്ട് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലോട്ട് ഗാന്ധി ഉയർന്നു വരുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ദാറ്റ്സ് വൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗാന്ധി വാസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാ ആൻഡ് ഹി ലേറ്റർ റിട്ടേൺ ടു ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു നേതാവായിട്ട് വരികയും അങ്ങനെ ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റിന്റെ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അമരക്കാരനായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സോ ഗാന്ധി ബ്രിട്ടീഷ്കാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള പല മൂവ്മെന്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഫൈനലി വാട്ട് വി കൻസി ഒരുപാട് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കേണ്ട മറ്റു ചില വ്യക്തികൾ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കു ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് പക്ഷെ പലർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാതെ ഈ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഈ മണ്ണിന് വേണ്ടി മണ്ണിന്റെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു പോയിട്ടു
ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി കൂടിയാണ് ബിക്കോസ് ഇന്ത്യ ഇസ് ടോട്ടലി ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആസ് യു ഗൈസ് നോ അതിനെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി ഗാന്ധി ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഫൈനലി വാട്ട് വി ക്യാൻ സി ദ റിസൾട്ട് വാസ് നൺ അതർ ദൻ ഗാന്ധി വാസ് കിൽഡ് ബൈ ദീസ് ഹിന്ദു നാഷണലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ ആസ് യു ഗൈസ് നോ ദിസ് മച്ച് ഓഫ് സ്റ്റോറി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് സ്മോൾ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ വിൽ ബി ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ സെർട്ടൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഗാന്ധി ഗാന്ധിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടൈം ലൈൻ ഗാന്ധിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കഥ പോലെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ലെജൻഡ് എന്ന രീതിയിൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കല് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യതയാണെന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സോ റിഗാർഡിംഗ് സെർട്ടൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മേഡ് ബൈ ഗാന്ധി ഗാന്ധിയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് നൺ അതർ ദൻ യു ഗൈസ് നോ എന്നെക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് അറിയുന്നവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉള്ളത് ഐ നോ സോ വി സിംപ്ലി കോൾ ഹിം ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ഓർ ഇന്ത്യൻ നാഷൻ വൈ ദീസ് കാരണം ഗാന്ധിയുടെ മെത്തേഡ് സംഭവം ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രം ദ മോർണിംഗ് ടു ഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഐ വാസ് ടോട്ടലി റീഡിംഗ് അബൌട്ട് ഗാന്ധി ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്രോച്ചിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് എന്ത് സംഭവിക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റിന്റെ ഗതി ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഐ വാസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ആൻഡ് ഐ വാസ് റൈറ്റിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ് ആൾസോ സോ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഗാന്ധി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊരു പക്ഷ ഒരു പക്ഷെ മറ്റു ചില ലീഡേഴ്സ് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിച്ചത് തന്നെ തരുമായിരുന്നു ബട്ട് ദ മെത്തഡ് വാസ് ഡിഫറെന്റ് ഒരു പക്ഷെ വയലൻസ് ആയിരിക്കാം ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് ടു പ്രിൻസിപ്പൾസ് വൺ ഇസ് അഹിംസ അണ്ടർ ഇസ് കോൾ സത്യാഗ്രഹ സോ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിലും സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിലും ഗാന്ധി മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഗാന്ധി നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യു ആർ യു ഗൈസ് ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ റൈറ്റ് വേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഗാന്ധി ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ഗാന്ധി ആ സത്യാഗ്രഹ ആൻഡ് ഗാന്ധി അഡ്വക്കേറ്റ് ദ പീപ്പിൾ യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ദ ഫ്രീഡം ഇൻ ടു വേസ് ഏതർ ത്രൂ വയലൻസ് അതർവൈസ് ഇൻ എ നോൺ വയലൻറ്റ് മാനർ നോൺ വയലൻസിലൂടെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്രീഡത്തിന് വയലൻസിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന ഫ്രീഡത്തിനേക്കാൾ വലിയ പവർ ഉണ്ടെന്ന് ഗാന്ധി പലപ്പോഴായിട്ട് ഇവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗാന്ധി ഉടൻ നീളം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു പോളിസി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗാന്ധി ഇസ് നോൺ വയലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഗാന്ധി ഒരേ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ഗാന്ധി ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് നേതൃത്വം നൽകി നോൺ വയലൻസിലൂടെ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അതേ സമയത്ത് ഗാന്ധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോയി വാട്ട് വിൽ ബി ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി എവിടെ അപ്പോഴും നിരക്ഷരരായിട്ടുള്ള ജാതീയ വ്യവസ്ഥയിൽ ഊർന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും ഒരേപോലെ അവകാശങ്ങൾ നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രശ്നം ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങില്ല എന്ന് ഗാന്ധിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയായിരുന്നു സോ ഗാന്ധി അഡ്വക്കേറ്റഡ് സംതിങ് എൽസ് ഗാന്ധി വാണ്ടഡ് ടു ഹാവ് എ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഗാന്ധി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോമേഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് വെപ്പൺ ടു ചേഞ്ച് എ സൊസൈറ്റി ഇസ് നൺ അതർ ദാൻ എജ്യൂക്കേഷൻ സോ ഗാന്ധി നല്ല രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയും ആ കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഗാന്ധി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു നൂറ് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് പത്ത് വർഷത്തിനുള്
ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനി അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിയുടെ ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് യു മൈറ്റ് ഹാർഡ് അബർ ദിസ് ഫീനിക്സ് ഫാം യു മൈറ്റ് ഹാർഡ് അബർ ദിസ് സബർമതി ആശ്രമം നിങ്ങളുടെ ആശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്താണ് ആശ്രമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗാന്ധി സന്യാസി ആയിരുന്നു എന്നാണോ അല്ല ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബീങ് എ സന്യാസി ഗാന്ധി അഡ്വക്കേറ്റ് ലൈക്ക് എ പ്രാക്ടിക്കൽ മാൻ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കർഷകനായിരുന്നു ഗാന്ധി അവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധി അതേ സമയത്ത് തന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന വാട്ടർ നമ്മള് കൈത്തൊഴിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധി ഡിഡ് എവറിങ് ദാറ്റ് ഹി കുഡ് ഡു എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ സൈസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഗാന്ധി ലൈക്ക് എ പ്രാക്ടിക്കൽ മാൻ അത് തന്നെ മതി ഒരു റിഫോമേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ജാതി ഉള്ളവനും ജാതി ഇല്ലാത്തവനും ഉയർന്ന ജാതിക്കാരും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരും ആ ആശ്രമത്തിലൂടെ ഗാന്ധി കൊടുക്കുന്നത് ഈക്വൽ വാല്യൂ ആണ് ഈക്വൽ റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് എവരിബഡി ഈസ് ഡൂയിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ കഴിവ് അതാണ് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഗാന്ധി അഡ്വക്കേറ്റ് സിമ്പിൾ വേ ഓഫ് ലൈഫ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പണം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ബട്ട് കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തോട്ട് ഗാന്ധി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഐഡിയൽ ആയിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ പോസിറ്റീവ് വൺ ആ പോസിറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു തലമുറയിലോട്ട് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി എ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ യു ആർ ഡൂയിങ് യു ആർ ലീഡിങ് എ സിമ്പിൾ ആൻഡ് എ ബെസ്റ്റ് ലൈഫ് എന്നാണ് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ആശയം വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഗാന്ധിസ് ആശയം പല ഗാന്ധി ആശയംസ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഫ്രം മെനി സോഴ്സസ് പല സോഴ്സസ് എന്നാണ് ഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങൾ വരുന്നത് സോ ഐ എം സെയിം ദാറ്റ് ഗാന്ധി അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒബിയസ്ലി പീസ് ആൻഡ് ടോളറൻസ് ഇന്ത്യ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് സൊസൈറ്റി ലൈക്ക് എ കം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണൽ വയലൻസ് കമ്മ്യൂണൽ ഇഷ്യൂസ് റേഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് കാസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി അന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഗാന്ധി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഒബിയസ്ലി ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗാന്ധിക്ക് പല പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ ഗാന്ധിയെ അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ ദ നെഹ്റു ആൻഡ് ഗാന്ധി ഹാഡ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ദേ റെസ്പെക്റ്റഡ് മ്യൂച്വലി പരസ്പരം റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എല്ലാവരും കേസും അത് തന്നെയാണ് ദ ബെറ്റർ എക്സാമ്പിൾസ് ദാറ്റ് ഗാന്ധി ഐഡിയ വാസ് ടോട്ടലി ഡിഫർ ഫ്രം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഐഡിയോളജി ബട്ട് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ആര് തന്നെയാണ് ഗാന്ധി തന്നെയാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കിടയിൽ ആ മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ദ വേ വേ ഓഫ് ടു പേഴ്സൺസ് വെർ ഡിഫറെന്റ് അവരുടെ ഒരു മീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വഴി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ബട്ട് ദർ ഫോക്കസ് വാസ് സെയിം അപ്പൊ അങ്ങനെ പരസ്പരം റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടെ പരസ്പരം ടോളറൻസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗാന്ധി ഒരു വേ ഓഫ് ലൈഫ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഫിലോസഫീസും ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി സ്റ്റിൽ ലൈവ് ആസ് എ ലെജൻഡ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ നോട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ നോട്ട് ഓൺലി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള പല ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗാന്ധി വാസ് എൻ ഐക്കാൺ ഇസ് എ ലെജൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ തോക്കെടുത്ത് നൂറ് പേരെ ഒരേ സമയത്ത് കൊന്ന ഗാന്ധി അല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ കെജിഫ് ഗാന്ധി ഇസ് എ ഗാന്ധി ഹൂ ട്രൈ ടു ബിൽഡ് എ ന്യൂ ഇന്ത്യ എന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ വേണ്ടി സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിൻ ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സം ഓഫ് ദി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈം ലൈൻ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഗാന്ധി ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഹാസ് യു ഡിസ്കസ്ഡ് ഹി ബോൺ ഇൻ പോർബന്ദർ പിന്നീട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിന്റെ സമയത്താണ് ഗാന്ധി ഇംഗ്ലണ്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് ഗാന്ധി ഇംഗ്ലണ്ടിലോട്ട് പോകുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിയമം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗാന്ധി പോകു
ഒരു ഫസ്റ്റ് മേജർ സത്യാഗ്രഹ ഗാന്ധിയുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ നയൻറ്റീൻ ടെൻ ഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജയിലടക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഗാന്ധിക്ക് ജയിൽ പുത്തിരിയല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗാന്ധി വാസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ആഫ്രിക്ക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ടാ സോ ഗാന്ധി വാസ് റിലീസ് ഫ്രം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ലേറ്റർ ഈ സം വാട്ടർ റിട്ടേൺസ് ടു ഇന്ത്യ പക്ഷേ ഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഫുള്ളി റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഹി ബിക്കം ദ ലീഡർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഓർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് യു ഗൈസ് നോ മെനി തിങ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ടൈമിലെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ്റെ സമയത്ത് ഗാന്ധി തൻ്റെ ഷമർ സബർമതി ആശ്രമം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷബർമതി ആശ്രമം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സമയത്ത് തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ മൂന്ന് സത്യാഗ്രഹങ്ങളുടെ തുടക്കം നമുക്ക് കാണേണ്ടി പറ്റും ആസ് യു ഗൈസ് നോ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ വി ഹാവ് ചമ്പാരൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ യു ഹാവ് അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സ്രൈഖ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ഹാവ് ദിസ് കേദ സത്യാഗ്രഹ ഓൾ ദീസ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ തന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗുരു ഗാന്ധിയുടെ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്കയല്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ പൾസ് ഡിഫറെന്റ് ആ ഗാന്ധി മേക്ക് എ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പ് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി തനിക്ക് പറ്റാവുന്ന രൂപത്തിലോട്ട് ട്രെയിനിലും അതുപോലെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഗാന്ധി ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ തെരുവുകളിലൂടെ ജനങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് രണ്ടു വർഷം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭാരത ജോഡോ യാത്ര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അന്ന് ഗാന്ധി നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു വർഷത്തെ ഒരു യാത്ര ആ യാത്രയിലൂടെ ഗാന്ധി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചാത്തലം കാരണം ആഫ്രിക്കൻ ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾസ് റേഷ്യൽ പോളിസി ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ദ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി പോളിസി ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ കേസ് ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നമ്മൾ അറപ്പും ഉറപ്പും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പല പോളിസീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ ബട്ട് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല മതങ്ങളുണ്ട് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല ജാതികളുണ്ട് ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന താനടക്കമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ പല വിവേചനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധി ഹരിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അൺടച്ചബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഹരിജൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഗാന്ധി കണ്ട ഇന്ത്യ ദാറ്റ് വാസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് ഗാന്ധി ഓരോ മൂവ്മെന്റിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഐക്കൺ ആയിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നതാ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹ ബീഹാറിലോട്ട് പോയി പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി നിയമം തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആദ്യ സംഭവമാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സ്ട്രൈക്ക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ തന്നെ കേദ സത്യാഗ്രഹ ഈ മൂന്ന് സത്യാഗ്രഹങ്ങളും ഗാന്ധി ഇടപെട്ടു ഇടപെട്ട ഗാന്ധിയുടെ മൂവ്മെന്റുകളെല്ലാം സമാധാനപരമായിട്ട് ഐ റിപ്പീറ്റ് ദ വേർഡ് സമാധാനപരമായിട്ട് ഗാന്ധി വിജയിച്ച് എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ള ദസ് the popularity of gandhi from a person that made him into a hero of the country rajyath adutha naikkan vendi povunnathu gandhian movement aanennu aa naattile cheri kuttigale vare vishwasippichittundayirunnu angane vishwasichirunna oru kutti ayirunnu charithrathil edarthil nokkuvaanengil bhagat singh pala sambhavangal undu to njan ellam ivada vishadhigirikkan vendi uddheshikkunnilla angane school vittu virunna bhagat singh inde hero okke thanne aayirunnu gandhi but unfortunately after this ജാലിയൻ വാലബാഗ് മസാക്കർ തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അങ്ങനത്തെ ചില ചില ഇഷ്യൂസ് പല റവല്യൂഷണറി മൂവ്മെന്റ്സിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് പെർസ്പെക്ടീവ് ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓക്കെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാകുമ്പോഴേക്കും ഗാന്ധി ഒരു ഹീറോ ആയിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധി ഒരു പോപ്പുലർ ഐക്കൺ ഇൻ ദ കൺട്രി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിയിൽ വിശ്വാസർപ്പിച്ചിരുന്ന
ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു വലിയ മൂവ്മെന്റിനെ തന്റെ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് തന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് നിർത്തലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഗാന്ധി ഹാഡ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം അന്നൊരു സ്വയം വ്യക്തി മാത്രമായിരുന്നില്ല ഒരു പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർഷിപ്പിന് അത്രമേൽ റെസ്പെക്ട് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്യണ്ട് തന്റെ ആശ്രമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഗാന്ധി പിന്നീട് ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഗാന്ധി വീണ്ടും ജയിലിൽ അടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണി പറ്റും പിന്നീട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ വരുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ സ്വീകാസ്നോ സോൾട്ട് സത്യാഗ്രഹമാണ് സോൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ വളരെ സംഭവമാക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്നലെ കുറച്ച് കുട്ടികളോട് ഞാൻ ഗാന്ധിയുടെ ചില സംഭവങ്ങൾ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അതായത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികൾ എന്റെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോ കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു സാറിന് ഇതല്ല സംസാരിക്കാൻ നേരമുള്ളൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു അപ്പോ കുട്ടികള് വളരെ രസകരമായിട്ട് പറയുന്നത് ഗാന്ധി ഉപ്പ് കുറുക്കി ഉപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഗാന്ധി ഉപ്പെടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഉത്തരമല്ല പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നറിയാം ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ടാക്സ് ചുമത്തിയിരുന്നു എന്ന് കുട്ടികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഗാന്ധിയുടെ പെർസ്പെക്ടീവ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് പക്ഷെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ദ വെരി ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ വിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഹാഡ് ഇമ്പോസ് ദർ ടാക്സേഷൻ പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ റവന്യൂ സോഴ്സസിന്റെ ഏകദേശം എല്ലാ മുക്കിലും മൂലക്കലും വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ടാക്സ് ചുമത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം എത്രമാത്രം അവർ നമ്മളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഗാന്ധി പെർസ്പെക്ടീവ് ആ സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അടുക്കളയുണ്ടോ ആരെടുത്തും ഉപ്പുണ്ടാവും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് ഓൾ ദ ക്ലാസസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഓൾ ദ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദ റിലീജൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റിൽ വലിയൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഗാന്ധി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഗാന്ധി സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തെ തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്തോ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പിന്റെ മുകളിൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സമരം നടത്തുന്നത് ദെൻ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് സംഭവിച്ച കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഈ സോൾട്ട് സത്യാഗ്രഹം നടക്കുകയും ഇടക്ക് ഗാന്ധിയെ അട ജയിലിൽ അടച്ചിടുകയും ശേഷം ഗാന്ധി ലണ്ടനിലോട്ട് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ചില സംഭവങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇടവേളയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൾസോ ഗാന്ധി വാസ് നോട്ട് ഫോർഗട്ട് അബൌട്ട് ദ അദർ സെക്ട് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഗാന്ധി സ്പെഷ്യലി ഫോക്കസ്ഡ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലി ടോക്കഡ് അബൌട്ട് ദ അൺടച്ചബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ദർ കോൾ ദ ഹരിജൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഗൈസ് നോ അബൌട്ട് ദിസ് മാക്ഡൊണാൾസ് അവാർഡ് ആ ലെറ്റർ ലെഡ് ദ പൂന പാക്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം ഗാന്ധി പലപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ വിഷൻ വാസ് ഗാന്ധിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാമായിരുന്നു ഗാന്ധി പറയാണ് ഓക്കെ അൺടച്ചബിൾസിന് ഒരു കമ്മ്യൂണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ അല്ലെ എല്ലാം കേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി കൊടുക്കാൻ ഗാന്ധി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആവില്ല എന്നുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ആസച്ച് നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഗാന്ധിക്ക് വലിയ റോൾ ഉണ്ട് ബട്ട് ലേറ്റർ പീരീഡ്സിൽ അംബേദ്കർ അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി കുറെ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ് യു ഗാസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ അംബേദ്കർ ആൻഡ് ഗാന്ധി അബൌട്ട് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദിസ് അൺടച്ചബിൾസ് ബട്ട് ഗാന്ധി കോൺസെപ്റ്റ് വാസ് യൂണിഫൈഡ് ബി യൂണിഫൈഡ് ഗാന്ധി തന്നെ പല ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ജാതീയ വ്യവസ്ഥ കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ വെറുപ്പോടുകൂടെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണെങ്കിൽ ആ നിയമത്തെ നമ്മൾ തെറ്റിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഗാന്ധിസ് ഐഡിയ വാസ് നോട്ട് ടു
അതുവരെ ഗാന്ധി ഈ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡു ഓർ ഡൈ ഇതുവരെ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഡു 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 എന്നുള്ള ഡൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കൂടെ കേട്ടപ്പോ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഒരു അവസരം മുതലാക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഗാന്ധി ഇത്രയും കാലം നോൺ വയലൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഗാന്ധി പെട്ടെന്നതാ ലെസ് ഗോ ഫോർ വയലൻസ് മരിച്ചോളി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഗാന്ധിന്റെ അപ്രോച്ച് വാസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ഓൺ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഗാന്ധി വാസ് അറസ്റ്റ് ഗാന്ധി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത് ഒമ്പതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഗാന്ധി വാസ് അറസ്റ്റ് ടിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ പിന്നീട് അസുഖ ബാധിതനായിട്ട് ഗാന്ധിയെ ജയിലിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആക്കണം ഈവൻ ഗാന്ധിസ് വൈഫ് വാസ് വൈഫ് ഡെഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരിയഡ് ഗാന്ധിയുടെ ഭാര്യ സമയത്ത് ഗാന്ധിക്ക് മരിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് എന്തൊരു ത്യാഗം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ ആ ഒരു സമരം നടത്തിയത് പുള്ളിക്കാരന്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നൂറ് ഏക്കർ ഭൂമി തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് ഈ നാടിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ റിസൾട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ സോ വി ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ അബർത്ത് ഞാൻ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ ഓർമ്മിക്കണം ഇവരെയൊക്കെ സ്മരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരാരും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയോ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ല മറിച്ച് ദ ലിവ്ഡ് ഫോർ എ കൺട്രി ഇൻ വിച്ച് ദ ന്യൂ ജനറേഷൻ ലൈക്ക് അസ് നമ്മളെ പോലെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്കൊരു ഭൂമി നൽകി എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ദസ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദർ സാക്രിഫൈസസ് ദർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗാന്ധി സ്വാതന്ത്ര്യം കണ്ടു ബട്ട് ഗാന്ധി വാസ് നോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്രീഡം ഓർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഇൻസ്റ്റഡ് ഹി വാസ് സ്റ്റിൽ ദർ ഇൻ ബംഗാൾ നവകാലിയിൽ അന്ന് കമ്മ്യൂണൽ വയലൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന ദ ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ വളരെ വിശാലമായിട്ട് ഒരു സംഭവത്തെ പറയുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഗാന്ധി എന്നുള്ള ഒരു ബുക്കിലും രാമചന്ദ്ര ഗോഹയുടെ വർക്കിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ദ ഇഷ്യൂ വാസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദ ഫ്രീഡം സെലിബ്രേഷൻ ഹിയർ ഗാന്ധി ഫോക്കസ് വാസ് ടോട്ടലി ദർ ഇൻ ബംഗാൾ അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ വയലൻസ് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഗാന്ധി അതിൽ പോയിട്ട് സമാധാനപരമായിട്ട് ഇടപെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇന്ത്യൻസ് വാട്ട് വർ ദർ റിലീജിയൻസ് റിലീജ്യൻ വാസ് അവർക്ക് ഒന്നും അറിയാമായിരുന്നു പ്രായം ചെന്നൊരു വ്യക്തിയെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിന്ദു ആവട്ടെ മുസൽമാൻ ആവട്ടെ അവരെത്ര വലിയ കലാപകാരികളാണെങ്കിൽ പോലും ഗാന്ധി ട്രൈ ടു അപ്പീസ് ദം അവരെ സമാധാനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫൈനലി വാട്ട് വാസ് റിസൾട്ട് ഇന്ത്യ ഇസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവസാനം ദർ ബി സം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗാന്ധി വാസ് അസാസിനേറ്റ് എടുപ്പ് ഈ നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണേണ്ടി പറ്റും സോ ദിസ് ഇസ് എ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ഓഫ് ഗാന്ധി ഇൻ എ നാട്ട് ഷെൽ ഞാനിവിടെ ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ അല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഐ സിംപ്ലി കവേഡ് സംതിങ് സം വാല്യൂ സം തോട്ട്സ് വൈ ഗാന്ധി വൈ ഹി ബിക്കേം എ ലെജൻഡ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ സ്റ്റോറിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൗ വി ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് സം ഓഫ് ഹീസ് വെരി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് ഗാന്ധിസ് മേജർ വർക്ക്സ് അതുപോലെ ഗാന്ധിയുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സബ് ടോപ്പിക്സ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫോർ ഗുഡ് ഞാനൊരു ചെറിയ ലെക്ചറിംഗ് ആണ് നടത്തിയത് ക്ലിയർ ആണോ ഐ മീൻസ് ക്ലിയർ ഇൻ ദ സെൻസ് ആർ യു ഗായ്സ് വിത്ത് മീ വിത്ത് ഗാന്ധിസ് ഐഡിയാസ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് മ്യൂട്ടഡ് ഓൾ നോ ടെൽ മീ ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ഈ വാല്യൂസിന്റെ സത്ത അറിയാതെ നമ്മൾ ഗാന്ധിയെ ചുമ്മാ പരീക്ഷക്ക് പഠിക്കരുത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നവ് പരീക്ഷക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മറ്റേത് ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ ഗാന്ധിയെ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീലിംഗ് വരില്ല ഫീലിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിച്ചാൽ യു യു വോണ്ട് ബിക്കം എ ഗുഡ് ടീച്ചർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ അത്
ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ കാലത്തിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ജയിൽ പോയിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദേവർ ക്രിയേറ്റീവ്ലി ഡൂയിങ് സംതിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗാന്ധിയുടെ എല്ലാം എല്ലാം പറയുന്നതാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി നോട്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റോ എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഗാന്ധിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻ വിച്ച് വാട്ട് വി ക്യാൻ സി ഗാന്ധി ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു സം ഓഫ് ഹിസ് വിഷൻ സം ഓഫ് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൽ മീ ഹൗ മിനി ഓഫ് യു ഹാവ് റെഡ് ദാറ്റ് വൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് once in your life vaichu varu undo kodal uttara njan paraya sir vaichu odangittunde poorthi aagittilla adayirikku uttaram alle adhe sir okay so vai kaaru can is not a simple njan vaichayirunno nammal thodangi vechille pinne ang theerkka but i don't remember most of the parts karan njan adu vaayanakku vaichadana പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ഒന്നും വായിച്ചല്ല ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു റീഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഗിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം എന്റെ നാട്ടില് എന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ല എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് ആണോ അതോ നാട്ടില് നമ്മൾ ഈ എസ് എസ് എൽ സിയിലൊക്കെ മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിലെ ക്ലബുകളുടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാര് തന്ന ഒരു പുസ്തകം എന്തോ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറെ കാലം സോ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ സമയത്താണ് ഗാന്ധി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് ഗാന്ധിയുടെ വയസ്സ് അമ്പത്താറാ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഗാന്ധി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പുസ്തകമായിട്ടല്ലേ എഴുതുന്നത് തന്റെ ഒരു മാഗസീൻ ഉണ്ട് നവജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഡിസ്കസിംഗ് സം ഓഫ് ഹിസ് മേജർ വീക്കിലി ആസ് വെൽ ആസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് അതില് ഗാന്ധി ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ആർട്ടിക്കൾസ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫൈനലി നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയൻ ആണ് അതൊരു കമ്പൈലേഷൻ ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഗാന്ധി ഗുജറാത്തി ഭാഷയിലാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് പിന്നീട് ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം മഹാദേവ് ദേശായി എന്ന് പറയുന്ന ആള് പുള്ളിക്കാരാണ് ഗാന്ധിയുടെ ഈ ഒരു വർക്കും അതുപോലെ ഗാന്ധി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകളും മുഴുവനും ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി ഇദ്ദേഹമാണ് അതെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ പതിയെ പതിയെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആദ്യം റെഡി ആക്കി വെച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെവനിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ട്വന്റി നയൻ ആകുമ്പോഴേക്കാണ് അതിന്റെ ഗുജറാത്തി വേർഷൻ ഫുള്ളി ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഇറക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് സത്യം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം സത്യം കണ്ടെത്തുന്നിടത്തുള്ള പല എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് പരിശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗാന്ധി അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓൾസോ ഈ സേസ് നോൺ വയലൻസ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് അറ്റ് ദ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് മാൻ കൈൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ വിപ്ലവം കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതും വിപ്ലവമല്ലാതെ തിരുത്തലുകൾ കൊണ്ട് അവരെ പ്രതിമുട്ടിച്ചു കൊണ്ട് സമാധാനപരമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം രണ്ടും രണ്ടാണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്ന രീതിയിൽ ഗാന്ധി പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഗാന്ധി ഗേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു നോൺ വയലൻസ് ദാൻ വയലൻസ് ദൻ മറ്റൊരു വർക്കാണ് ഹിന്ദു സ്വരാജ് ഹിന്ദു സ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഹിന്ദു സ്വരാജ് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നാണ് കേട്ടോ അതിനർത്ഥം ഹിന്ദു സ്വരാജ് ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നാണ് അർത്ഥം സോ ഒബിയസ്ലി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ആണ് ഇത് വരുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൾ അപ്പുറത്തോട്ടായിട്ട് ഗാന്ധി ഓൾസോ ഹാഡ് സം വിഷൻ അബൌട്ട് ഹൗ ഷുഡ് ബി ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ് ഇന്ത്യ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചില റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് എന്ത് ഹിന്ദു സ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിന്റെ റൈറ്റിംഗ് ഇസ് എ ഡയലോഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എഡിറ്ററും അതുപോലെ ഒരു വായനക്കാരൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം എ ന്യൂസ് പേപ്പർ എഡിറ്റർ ആൻഡ് യു ആർ എ റീഡർ നമ്മൾ തമ്മിലൊരു കോൺവെർസേഷൻ മെത്തേഡിലാണ് ഈ ഒരു ഹിന്ദു സ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ചർച്ച പോകുന്നത് എഡിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആള് നിങ്ങൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ
അവർക്ക് ഇവിടെ ഭരിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇവിടെ ഭരിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് പോകാൻ നിരന്തരമായിട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ആൻഡ് സ്വരാജ് ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെൽഫ് റൂളിംഗ് പവർ ഓർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഈ സ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ചരിത്രത്തില് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഗാന്ധി വരുന്നതിന് മുന്നേ സ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിന് ആദ്യകാല കോൺഗ്രസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹോം റൂൾ ലീഗിൽ പറയുന്ന ഒരു സെൽഫ് റൂളിംഗ് പവർ എന്നാണ് അതിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഗാന്ധി വന്നതിന് ശേഷം ഈ സ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് കോൺഗ്രസ് തന്നെ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിന് ഇടക്കായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണേണ്ടി പറ്റും നമ്മളുടെ ഭഗത് സിംഗിനെ പോലുള്ള കൂട്ടര് ഈ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് റവല്യൂഷണറീസ് ഓൾവേസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് റോൾ ഇൻ ടോട്ടൽ സോ റവല്യൂഷണറീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്വരാജ് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ റവല്യൂഷണറി മൂവ്മെന്റ്സ് പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധി അതേ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വേണം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ സോഷ്യൽ റിഫോമേഷനും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റവല്യൂഷണറീസ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ അതിന്റെ അർത്ഥം റവല്യൂഷണറീസില് ചില കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ വളരെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ട ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചില ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും മറ്റൊരു വർക്കാണ് ഗാന്ധിയുടെ തന്നെ സത്യാഗ്രഹ ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഇത് ബുക്ക് അതാണ് പിന്നീടാണ് അത് എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഇറക്കുന്നത് സോ സത്യാഗ്രഹ ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോറിൽ ഗാന്ധിയായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഗാന്ധി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗാന്ധി വാസ് ബോൺ ഇൻ ഇന്ത്യ വട്ട് വാസ് മെയ്ഡ് ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധിയുടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ആശയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലെ സംഭവം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ ഗാന്ധി അവിടെ നേറ്റൽ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഡബിൾ നയനില് സെക്കൻഡ് ബോർ വാർ നടക്കുന്നു നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ത്രീയിൽ ഫാം ആരംഭിക്കുന്നു നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് സത്യാഗ്രഹം വരുന്നു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ്റെ സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ബ്ലാക്ക് ആക്ടിനെതിരെയുള്ള സത്യാഗ്രഹം വരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഗാന്ധി തിരിച്ചു വരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംഭവം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കാരണം ഗാന്ധിയുടെ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലല്ലേ സോ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ നാല് ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് അത് ഫുള്ള് നിങ്ങൾ ഒരു നാട്ടിലാണ് ഞാൻ നാട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ളത് സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പൊ ഗാന്ധി എന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിയുടെ സത്യാഗ്രഹം ആക്ച്വലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫീനിക്സ് ഫാമിലൂടെയും ടോൾസ്റ്റോയി ഫാമിലൂടെ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഫാ ഫാമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ വേർഡ് ആണ് കേട്ടോ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് വിൽ ബി ദേർ ഡിഫറെന്റ് ഒക്കുപേഷൻസ് വിൽ ബി ദേർ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സർക്കിൾ ആയിട്ട് അവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളാണ് കേട്ടോ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ആദ്യം ഗുജറാത്തി ഭാഷയിലാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റില് പറഞ്ഞ പോലെ ദേശായി പുള്ളിക്കാരൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഏഷ്യാറ്റിക് ഓർഡിനൻസ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സ് ഗാന്ധിയുടെ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവരും അവരുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നടത്തണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോൺ ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജസ് ഒന്നും അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നല്ല അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത കല്യാണങ്ങളൊന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം അപ്രൂവ് 
പീസ്ഫുൾ ലൈഫിലാകാം വയലന്റ് സിറ്റുവേഷൻസിലാകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങൾ പറയുന്ന ഒന്നാണെന്ന് നോൺ വയലൻസ് ഇൻ പീസ് ആൻഡ് വാർ എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിയുടെ മറ്റൊരു വർക്ക് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വർക്കുകൾ നാല് വർക്കുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നോൺ വയലൻസ് ഇൻ പീസ് ആൻഡ് വാർ സത്യഗ്രഹ ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഹിന്ദു സ്വരാജ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓൺ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഫൈൻ ഗാന്ധിയുടെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം വെറുതെ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ഫോക്കസ് കുറക്കണ്ട ആരോടാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സോ ഗാന്ധിയുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ ചിലത് പറയാണ് ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ ഈ പത്രങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം കേട്ടോ ഗാന്ധിയുടെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ തന്നെയാണ് ആരംഭിച്ചത് ഒബിയസ്ലി ഇന്ത്യക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എസ്പെഷ്യലി യു ക്യാൻ സി വൺ ടേം ഇൻഡെഞ്ചേർഡ് ലേബേഴ്സ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് ബംഗാളികൾ നമ്മൾ പറയുന്ന നോൺ മലയാളീസ് ആയിട്ടുള്ള ഹിന്ദിക്കാർ വരാറല്ലേ അപ്പൊ അവര് വന്നിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ജീവിതമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് നമ്മൾ ആരും പോയിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം പോയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം തെരുവിലെ കടക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല റൂം റെന്റിന് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അവർക്ക് പറ്റാവുന്ന രൂപത്തിൽ അവർ ജീവിച്ചോട്ടെ എന്നൊരു പെർസ്പെക്ടീവിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് പക്ഷെ തിങ്ക് അബൌട്ട് എ വേൾഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കൻ ലാൻഡ് ഡിമാൻഡ് മോർ ലാബേഴ്സ് ആഫ്രിക്കൻസ് ആർ ദർ ആസ് വെൽ ആസ് ഇന്ത്യൻ മെർച്ചൻസ് ഇന്ത്യൻ കച്ചവടക്കാർ ഇന്ത്യൻ ലേബേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികൾ ഈ ഈ ആഫ്രിക്കയുടെ ഭാഗത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യണം ബട്ട് ദ ബ്ലഡി ബ്രിട്ടീഷ് പോളിസീസ് ആ അങ്ങനത്തെ പോളിസീസും അവരുടെ സാഹചര്യവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി അപ്രോച്ചിലൂടെ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശം കൃത്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കാതെ അവരെ പട്ടികളെ കാണുന്ന പോലെ കണ്ടിട്ട് പട്ടി പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലോട്ട് മാറുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയും ഇവിടുത്തെ ബംഗാളികളുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ നാട്ടുകാർ പിടിച്ച് ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വെറുക്കും മടുക്കും അവരുടെ ജീവിതം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാവും അല്ലെ സെയിം കണ്ടീഷൻ ആണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും മദ്രാസിൽ നിന്നും എല്ലാം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പോയി താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലേബേഴ്സിന്റെ അവസ്ഥ അവരുടെ അവകാശം കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പത്രമാണ് എന്ത് ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഗുജറാത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഗുജറാത്തി ലാംഗ്വേജിലാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വൈ ഗുജറാത്തി ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഫൈൻ മറ്റൊന്നാണ് യങ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു വീക്കിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണ് അഹമ്മദാബാദ് ഗുജറാത്തിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ എവിടെയാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക യങ് ഇന്ത്യയോ അത് വരുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് കേട്ടോ ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഗുജറാത്തിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഗാന്ധി യങ് ഇന്ത്യ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ചെറുപ്പമാണെന്നല്ല ഇന്ത്യയുടെ യുവാക്കളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് യുവാക്കളിലൂടെ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഗാന്ധി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ് ഓൾസോ ഡിഡ് ദ സെയിം പ്രോസസ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നമ്മൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വലിയ പണ്ഡിത ശ്രീ പ്രായം ചെന്ന താടിമുടി നിറച്ച മനുഷ്യനാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട മുപ്പതുകളുടെ സമയത്താണ് പുള്ളിക്കാരൻ മരിക്കുന്നത് അത്രയും യങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പേഴ്സൺ ആണ് ആൻഡ് ഹി ഇ ഹാഡ് എ വിഷൻ അബൌട്ട് ദ വൈബ്രന്റ് യൂത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പോലെ ഗാന്ധിക്ക് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാറ്റങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ അത് യൂത്തന്മാരിലൂടെ വരെ യുവാക്കളിലൂടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യൂത്താ യൂത്ത് ഇൻ ദ സെൻസ് യൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വയസ്സും മുപ്പത് വയസ്സാണെന്ന് പക്കങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് വേണ്ട ഒരു ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെയൊക്കെ യൂത്ത് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ യൂത്തായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റിയാൽ മതി സോ ഗാന്ധി ആ യങ് ഇന്ത്യയിലൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന യൂത്തന്മാരിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സോഷ്യൽ റിഫോമേഷൻ നോൺ വയലൻസ് ആവശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാ
ഇംഗ്ലീഷ് ഗുജറാത്തി ഹിന്ദി ന്യൂസ് പേപ്പറുകളായിട്ടാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതും കാണേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ ഇതിൽ മെയിൻലി എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അൺടച്ചബിൾസിന് നേരിടുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ ഗാന്ധി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ എന്ന് മാത്രം കണ്ടു ഒതുക്കാതെ മേക്ക് ഹിം എ ലെജൻഡറി പേഴ്സൺ ഹൂ കുഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ഏരിയസ് ഹി കുഡ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയിരുന്ന എല്ലാ ഏരിയസിലും ഗാന്ധി ട്രൈ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഗാന്ധിയുടെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ നേറ്റൽ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഗാന്ധിക്ക് ആ ഒരു ട്രെയിനിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോൾ ഗാന്ധി ആ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി പ്രാക്ടീസ് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് ആണ് എന്ത് നേറ്റൽ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് നേറ്റൽ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് ഇൻ ദ സെൻസ് നേറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു റീജിയൻ ആണ് ഒരു പ്രദേശമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായത് ബോംബെയിലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് ബോംബെ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു ബോംബെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതിന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഗാന്ധി നേറ്റൽ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് ആണിട്ട് ഗാന്ധി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള കോൺഗ്രസ് ആയിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഗാന്ധി എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ മുതൽ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സ് വരെ ഗാന്ധി അതിന്റെ സെക്രട്ടറിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദെൻ ഫീനിക്സ് ഫാം നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിന്റെ സമയത്താണ് ഫീനിക്സ് ഫാം വരുന്നത് ഗാന്ധി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ദിസ് ഹാഡ് അത് കണ്ടോ ഹൺഡ്രഡ് ഹെക്ടർ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ഗാന്ധി ആയിരം പൗണ്ട് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂമിയും പ്രദേശം നൂറ് ഏക്കർ ലാൻഡ് ഗാന്ധി അവിടെ നൂറ് ഏക്കറില് റബ്ബർ കൃഷി നടത്താൻ വേണ്ടി പോയതല്ല മലച്ചൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ട് താമസിക്കാം വീടും കൂടി ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടവനോ മതത്തിൽപ്പെട്ടവനോ ആകാം അവർക്ക് വന്ന് താമസിക്കാം അവർക്ക് അവിടെ സ്വന്തം കഴിവുകൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കമ്മ്യൂണൽ ലിവിങ് ഉണ്ടാകും സിമ്പിൾ ലിവിങ് അങ്ങനെ ഗാന്ധിയുടെ സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ അങ്ങനെ സമാധാനപരമായിട്ട് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഗാന്ധിയുടെ ഒരു വില്ലേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു വില്ലേജ് സെറ്റപ്പ് ആണ് എന്ത് ഈ ഫീനിക്സ് ഫാമിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഗാന്ധി അവിടെ സ്കൂൾ വരെ ആരംഭിച്ചു അടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നൂറ് ഏക്കർ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായാലും ഒരു പത്തിരുപത് വീടുണ്ടാവില്ല മിനിമം ഏറ്റവും ചെറുതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് കുറച്ച് കുട്ടികളും കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സെറ്റിൽമെന്റും സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഗാന്ധി ഇവിടെയാണ് തന്റെ ആദ്യമായിട്ടുള്ള സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ വിത്ത് വിതക്കുന്നത് വിത്ത് വിതക്കുന്ന എവിടെയാണ് അതിൽ നിന്നും വളർന്നു വന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഗാന്ധി നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സിലെ തന്റെ ഏഷ്യാറ്റിക് ഓർഡിനൻസിനെതിരെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം വലിയൊരു വെപ്പൺ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടോൾസ്റ്റോയ് ഫോമിലൂടെയാണ് തൊള്ളായിരത്തി പത്തിന്റെ സമയത്ത് ഓക്കെ ഗാന്ധി ആഫ്രിക്കയിൽ ഫൗണ്ടായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഫാമാണ് എന്ത് ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആശ്രമം പോലെ ഇത് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് റഷ്യൻ റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് ഈ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് ഗാന്ധിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അവരുടെ പേരിലാണ് ഗാന്ധി ചെയ്യുന്നത് ഗാന്ധി ഒറ്റക്കായിരുന്നു ചെയ്തത് അല്ല ഗാന്ധി ഗാന്ധിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെർമൻ കള്ളൻ ബാക്ക് ജോയിഷ് ആർക്കിടെക്ടർ ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കള്ളൻ ബാക്ക് ഫാം ഒന്നും കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് പേരിൽ അറിയപ്പെടും ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് ടോൾസ്റ്റോയ് ഫോം എന്ന രീതിയിലും രണ്ടാമത്തത് കള്ളൻ ബാക്ക് ഫാം എന്ന രീതിയിലും അറിയപ്പെടും ബിക്കോസ് ഗാന്ധി ഗാന്ധിയുടെ ഫ്രണ്ടും ആണ് ഇത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹെർമൻ കള്ളൻ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആദ്യം ഒരു ജൂഷ് ആർക്കിടെക്ട് ആയിരുന്നു ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യൻ റൈറ്ററുടെ പേരിലാണ് ഗാന്ധി തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഗാന്ധി ബിക്കോസ് ഗാന്ധി വാസ് ഹൈലി അൺടു ദിസ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്കിലേക്ക് ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് കാണേണ്ടി പറ്റും തൊള്ളായിരത്തി പത്തില് ട്രാൻസ്വാൽ എന്ന് പറയുന്ന സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ റീജിയനിലാ
അപ്പൊ ഗ്രാമങ്ങളിൽ എന്ത് വേണം ഇൻഡസ്ട്രീസ് വേണം എന്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വേണം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന നമ്മൾ പറയും കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വി ആർ യൂസിംഗ് ദാറ്റ് വേർഡ് അല്ലെ മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും കുടിൽ വ്യവസായം പപ്പടം നുറുക്ക് അച്ചാറ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെ ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാ ഗാന്ധിസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നൈതാലി ഓൾവേസ് ഫോക്കസ് ഓൺ വാട്ട് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഇപ്പോ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടും ആ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി പറ്റണം ചില ക്രിയാത്മകരമായിട്ടുള്ള ചില ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറ്റണം അങ്ങനെ എല്ലാവരും സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റും സെൽഫ് റിലയന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾ എന്താ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾക്കാരായിരിക്കും പൈസക്ക് വേണ്ടി ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം യു ഹാവ് യുവർ ഓൺ കഴിവ് ആൾസോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയുടെ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് മാറണം എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റെഡ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു യു ഹാവ് ടു ഡു ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ആയിട്ടുള്ള കഴിവുകളുണ്ട് ആ കഴിവുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു വൊക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗാന്ധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബൈ ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഓൾ ഇന്ത്യ വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് കൂടെ ഉള്ളു അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാ ടെൽ മീ ഗൈസ് ലെസ് ഗോ ഫോർ എ സ്മോൾ ഡിസ്കഷൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ് ടോപ്പിക് വാട്ട് ഇസ് ഗാന്ധി ട്രസ്റ്റീസ്ഷിപ്പ് കൗൺസിൽ എന്താ ഗാന്ധിയുടെ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ജസ്റ്റ് ട്രൈ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാറ് വിഷ് എന്നത് വെരി കോൺസെപ്റ്റ് വെരി ബേസിക് ഓഫ് ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് അത്രേ ഉള്ളു അങ്ങനെയും പറയാം പക്ഷെ ഗാന്ധി ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ഒരു ഹാർമണിയിൽ പോവാ അത് ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ബട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഗാന്ധി സിംപ്ലി സെറ്റ് നിങ്ങളുടെ പണമൊന്നും നിങ്ങളുടെ പണം അല്ല മുതലാളിമാരോട് പറഞ്ഞ വാക്ക നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പണം അക്യൂമുലേറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് യു ഓൾസോ ഹാവ് സം മോറൽ ഡ്യൂട്ടി ടു സെർവ് ഫോർ ദ സോഷ്യലി ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ വലിയ കോടി പ്രതി കോടീശ്വരനാകാം പ്രോർപ്പതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു നൂറ് കോടിയുണ്ട് അതെൻ്റെ പിന്മുറക്കാരും അല്ല മീൻസ് മുൻഗാമികളും പിന്നീട് പിന്മുറക്കാരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരിക്കാം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് വളരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സോ ദർ ഇസ് എ മോറൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് മൈൻ എന്റെ ഈ പണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പേഴ്സണൽ ലാഭങ്ങൾക്ക് മാത്രം ചെലവാക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ഐ ഷുഡ് ആൾസോ ഹെൽപ്പ് ദ സോഷ്യലി ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പീപ്പിൾ സോ ദാറ്റ് ദ കാൻ ഓൾസോ വാട്ട് ഒരു ഇൻഡപ്റ്റിൽ കടൽ ബാധ്യതയിൽ നിന്നും ജീവിതം കര കയറിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും ഗാന്ധി നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു പണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് പോലെയാണ് ആ ട്രസ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു
വലിയ കോടി രൂപ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽ ലൈക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർസ് അവർ ടു പെർസെൻറ്റേജ് റുപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടു ക്രോർ റുപ്പീസ് എങ്കിലും അവര് സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഗവർണൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫ്രോം ദിസ് പ്രസിഷിപ്പ് വൈ യു നോ ഗാന്ധി സെറ്റ് വെൽത്ത് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നല്ല വെൽത്ത് ബട്ട് റാദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാവരുടെ ഉപകാരത്തിനും ഉപയോഗത്തിനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒന്നാണ് വെൽത്ത് എന്നുള്ള ഗാന്ധിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ജീവിക്കാനുള്ള പണം അതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് he urged the wealthy people to use their wealth to help the poor and to create more just and equitable society society le angane ottu illatha nu parayana concept undagan paadilla ellarkum kodukkan pattanam adhe samayath avaru thanne endu cheyanam avare self reliance nu vendi avaru work cheyikkayum venam nalladana indian society wali impact undagunnade kore aalkare money donate cheyunnade kore aalkare land donate cheyunnade pilkala gadathile gandhiyade avaru influence na adisthanathilana bhutan movement kettunnade angane bhutan ആചാര്യ വിനോബായുടെ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീസിന് ശേഷമുള്ള ഭൂതാൻ മൂവ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഗാന്ധിയ കാലഘട്ടത്തില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലും പറയുന്നത് എന്താണ് വലിയ വലിയ ജന്മിമാരായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ ലാൻഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഒന്ന് പണം കൊടുക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് റിസോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ രീതിയില് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനത്തെ ഗവൺമെന്റുകൾ ചില വെൽത്ത് ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാ നമുക്ക് അത്രയും ടാക്സിന്റെ ഒരു ടാക്സ് ഗ്യാപ് ആ ഒരു എന്താണ് ബ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പണത്തിന്റെ ഒരു ഷെയർ ബാക്കിയുള്ള വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം ഇങ്ങനത്തെ പോളിസികളെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് മീൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നാണ് സോ ബൈ ദിസ് എപ്പിസോഡ് വി ആർ സിംപ്ലി കവേഡ് ഗാന്ധി എ ലെറ്റൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അത് ഹിസ്റ്ററിയില് വളരെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് we are actually going to lose some values adagondana njan ingane chella samvidhanangal ready aaki vechitte ingadoru explanation ingadoru discussion munnotu vechathu uh hope the session was somewhat useful for you korchengil ningalku upagare pettunnu njan vishwasikkana give me your feedback ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സൊസൈറ്റി മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്ലാസ് റൂം ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാത്ത ക്ലാസ് റൂമിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കുറച്ച് പാടാ താങ്ക് യു ശരണ്യ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഈ സെഷൻ വെച്ചതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൺ അതർ ദാൻ യു ഷു നോ സംതിങ് വാല്യൂബിൾ അബൌട്ട് ഗാന്ധി ഐ റിപ്പീറ്റ് യു ഷു നോ സംതിങ് വാല്യൂബിൾ അബൌട്ട് ഗാന്ധി സാധാരണ നിങ്ങൾ ക്ലീഷ്യൽ പഠിക്കുന്ന നോൺ കോപ്പറേഷൻ മുമ്പിൽ ഗാന്ധി ഇന്ന ചെയ്തു സി ഡി എം ഇന്ന ചെയ്തു എന്ന് അക്കാഡമിക്കലി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തോട്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി ആൻഡ് പിക്ചർ അബൌട്ട് ഗാന്ധിസ് ഗോൾസ് ആൻഡ് റോൾസ് ഹി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഫോർ ദ കൺട്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് 